Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Patrimonio, programa producido por el Área Funcional de Comunicación e Imagen Institucional de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, que este año cumplimos 20 años difundiendo cultura. Hoy en Patrimonio tenemos importante información como la instalación de la mesa técnica que atenderá la demanda de los pobladores del distrito de Ollantaytambo. Así también tenemos la caminata cultural El Despertar de las Huacas 2024 y cerramos el programa con el reportaje La Antropología de la Muerte. Esto y mucho más en Patrimonio. Bienvenidos. El Perú es un hermoso país ante los ojos del mundo, valorado por sus diversas culturas y por su gente. Yo me pregunto, Así como nos valoran por fuera, como país, ¿nos valoramos tal como somos? Veamos, el 25% de los peruanos discriminan por la vestimenta, el 19% por el color de piel y el 26% discrimina por la forma de hablar. Parece que en lugar de valorarnos nos hemos dividido a causa del racismo. Un mal que nos lleva a negar nuestros orígenes, lastimando a miles de familias y a toda la sociedad. Pero ya no queremos seguir así. Queremos vivir en un Perú sin racismo, donde valoremos nuestras raíces, nuestras costumbres y nuestras formas de ver el mundo, respetándonos y aceptándonos tal como somos, sin importar nuestro color de piel, nuestra forma de vestir o la lengua que hablemos. Unámonos y hagamos que esto sea posible, reconociendo el problema, valorando lo que somos y promoviendo el respeto entre todas y todos. Solo así construiremos un país justo con igualdad de oportunidades. Perú sin racismo. Respeto para todos. Ministerio de Cultura. Bicentenario del Perú 2024. Con Punche Perú, Gobierno del Perú. Luego de una intensa jornada de trabajo, se instaló la mesa técnica que abordará la demanda de los pobladores del distrito de Ollantaytambo. Esta mesa técnica está conformada por autoridades del Poder Ejecutivo, el Director de Cultura, autoridades locales y dirigentes del distrito de Ollantaytambo. Todos los detalles en la siguiente nota. En una amplia reunión de trabajo desarrollada entre autoridades del Poder Ejecutivo, autoridades locales y dirigentes de Ollantaytambo, se instaló la mesa técnica que abordará las demandas de los pobladores de este distrito, mediante tres subgrupos de trabajo, que estarán integrados por representantes de los sectores involucrados. La presidencia del Consejo de Ministros encargó al Mincetur presidir esta mesa técnica, en la que participan los Ministerios de Cultura y de Justicia, Defensoría del Pueblo, Municipalidad Distrital de Ollantaytambo, dirigentes de la Comunidad Campesina de Ollanta y dirigentes de las Comunidades Campesinas del referido distrito. El subgrupo 1 analizará los asuntos legales planteados por los pobladores, quienes afrontan procesos en las vías administrativa y penal por la ejecución de trabajos de modificación de viviendas ubicadas en la zona intangible de Ollantaytambo. De forma similar, en otros subgrupos de trabajo, se evaluarán la actualización del Plan Maestro de Ollantaytambo, los proyectos de restauración y puesta en valor de los monumentos prehispánicos ubicados en el distrito, los procesos administrativos sancionadores y el apoyo técnico solicitado al Ministerio de Cultura para los trabajos de refacción, ampliación, modernización y o restauración de las viviendas particulares ubicadas en la zona intangible. Durante la reunión, el director de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, abogado Jorge Moya, anunció que el lunes 4 de noviembre se instalará y comenzará a atender una oficina técnica en Ollantaytambo para brindar asesoramiento y apoyo técnico a los pobladores de dicho distrito a fin de que procedan de acuerdo a ley y a las normas técnicas durante la intervención de sus inmuebles. Y esta oficina de orientación está para orientarles a, junto a ustedes, junto de repente a sus profesionales, 
¿no? arquitectos, arqueólogos también que supongo tendrán de su parte para poder digamos, canalizar y poder digamos, dar las pautas necesarias para las construcciones o intervenciones arqueológicas que desean realizar. Ahora, respecto a los proyectos de inversión que se podrían suscitar acá dentro de nuestro, bueno, dentro de Tambo, bueno, hemos conversado con la oficina de inversión para ver iniciar bueno, de manera preliminar trabajos de mantenimiento ¿no? de las diferentes zonas que de repente están alejadas, pero eso también lo vamos a hacer en coordinación con ustedes, porque ustedes son los que conocen de mejor forma la parte arqueológica o en algunos casos de repente histórico y mueble. Entonces, esto siempre en coordinación. Esta Dirección de Central de Cultura de Cusco tiene un nuevo matiz. ¿Cuál es el matiz? La coordinación, el tema de, eh, de articular todos los actores que están en desarrollo para el desarrollo de nuestra comunidad, que es el de Tambo. Esto es de todos, no es solamente de, de Tambo, sino nosotros también somos partícipes y también nos sentimos parte. Claro, va a tener el carácter permanente y de acuerdo digamos, a la afluencia vamos a ir midiendo digamos, las consultas, vamos a ir viendo y midiendo también. De repente, si es que necesitamos un equipo, va a ser permanente, pero si es que va a necesitar digamos, algún equipo técnico más especializado, Vamos a sacar unas citas, ¿no? También. Pero sí va a ser permanente con ese equipo ya. multidisciplinario. Los tres subgrupos de trabajo también establecieron sus cronogramas de trabajo, que se iniciarán en la presente semana y se prevé que en noviembre se suscriban los acuerdos concretos para atender las demandas de los pobladores de Ollantaytambo. El Cusco es poseedor de un vasto patrimonio cultural conformado por monumentos arqueológicos, históricos, artísticos y manifestaciones de cultura y material. Somos herederos de una gran riqueza cultural que hace de Cusco un lugar único y diferente en el mundo. En la ciudad hay diferentes sitios y zonas arqueológicas que son protegidos por la Dirección de Cultura de Cusco. Algunos de estos sitios arqueológicos son Larapa y Patapata en el distrito de San Jerónimo. El sitio arqueológico de Larapa es un conjunto de andenes ubicado en la margen izquierda del río Guatanay en el distrito de San Jerónimo. La relevancia de este sitio arqueológico era la planificación para el aprovechamiento del suelo y del agua que lo convertía en un lugar óptimo para la agricultura. Otro lugar muy importante era el sitio arqueológico de Patapata. Está conformado por un conjunto de andenerías y según las investigaciones era muy importante para la agricultura. Entre muchos, los sitios arqueológicos de Larapa y Patapata están declarados como Patrimonio Cultural de la Nación. Por lo tanto, no está permitido construir viviendas en este lugar. No te dejes sorprender, antes de adquirir previo o un terreno, infórmate en las oficinas de la Dirección de Cultura de Cusco. Defender y cuidar nuestro patrimonio cultural depende de todos nosotros. Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. No hay desarrollo sin identidad. Bicentenario del Perú 2024. La ciudad del Cusco ostenta importantes títulos honoríficos, como Cusco Capital Arqueológica de América o Cusco Herencia Cultural del Mundo. Y no olvidemos el más conocido, Cusco Patrimonio Cultural de la Humanidad, declarado así por la UNESCO el año de 1983. Pero lamentablemente estos títulos que ostenta el Cusco no son valorados por algunos peruanos y visitantes que en forma constante dañan nuestro patrimonio cultural realizando pintas y grafitis en muros incas, casonas coloniales y calles del centro histórico del Cusco. Estos atentados causan un daño irreversible a nuestros monumentos históricos y de valor artístico incalculable.
no utilices las fachadas de los inmuebles como una pizarra. Los grafitis y las pintas están prohibidos. Atentar contra nuestro patrimonio cultural es un delito, según el Código Penal Peruano y el Plan Maestro del Centro Histórico del Cusco. Si vas a pintar la fachada de tu inmueble y cuentas con muros prehispánicos, no olvides cubrirlos con un plástico para evitar que la pintura salpique y dañes nuestro patrimonio cultural. Vecinos del Centro Histórico del Cusco, protejamos nuestro patrimonio cultural. No lo hagas por las sanciones o multas, hazlo por nuestro Cusco, su legado histórico e identidad cultural. Es un mensaje de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. No hay desarrollo sin identidad. Bicentenario del Perú 2024. tercer año consecutivo el área funcional de artes y acceso a la cultura de la subdirección de industrias culturales y artes de nuestra entidad cultural en coorganización con la red de cultura viva comunitaria organizaron la caminata cultural el despertar de las huacas 2024 que convocó a más de 150 participantes conozcamos los detalles en la siguiente nota La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, a través del Área Funcional de Artes y Acceso a la Cultura de la Subdirección de Industrias Culturales y Artes, en coorganización con la Red de Cultura Viva Comunitaria Cusco, el domingo 20 de octubre, desarrollaron la caminata denominada El Despertar de las Huacas. En cumplimiento de la Política Nacional de Cultura al 2030, desde el Área Funcional de Artes y Acceso a la Cultura, la Subdirección de Industrias Culturales y Artes de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, en coorganización con la Red de Cultura Viva Comunitaria Cusco, hemos desarrollado la Caminata Cultural El Despertar de las Huacas y Ninchista Tarpusum, ya por tercer año consecutivo. Es grato encontrarnos, vernos en esta hermosa mañana para empezar esta caminata que lo hemos denominado el despertar de las huacas. Esta caminata en su tercera edición se realizó para visibilizar las iniciativas culturales comunitarias existentes así como para democratizar el acceso de la ciudadanía a la diversidad de expresiones artístico-culturales. En esta caminata han participado 12 organizaciones culturales de base comunitaria, una delegación de la institución educativa Bernardo Tambuaxo de Pisa entre padres de familia y estudiantes, más de 150 personas que concurrieron a la caminata. Hermanos e hermanas, en este día tan sagrado, tan importante, en estos tiempos de petición por la lluvia, vamos a compartir esta pleitesía, este honor, y vamos a aperturar esta pequeña ceremonia para dar inicio a nuestro andar en este Capagnán. La caminata del despertar de las huacas inició con su recorrido a través del sitio arqueológico de Silquinchani, ubicado a 9 kilómetros al sureste de la ciudad de Cusco, en la margen derecha del río Guatanay del distrito de San Jerónimo. Aquí, el personal especializado de la Dirección de Cultura Cusco compartió con los asistentes acerca de la importancia de las colcas o almacenes para la conservación de alimentos ubicados en este sector. De acuerdo al dato histórico que nosotros tenemos, este espacio es, está considerado como parte de la novena huaca, que es una de las últimas del primer seque del Collasuyo. Eh, las huacas están consideradas como espacios eh, sagrados donde se, eh, eh, se hacían diferentes tipos de rituales y se dejaban ofrendas. En el desplazamiento, eh, en este caso principalmente al camino principal del Collasuyo. Para nosotros los investigadores el dato arqueológico es muy importante porque a través de esos restos de cultura material podemos llegar a explicar qué actividades estuvieron realizando y qué alimentos estaban guardando en, en esos galpones donde guardaban 
cantidades de la producción de maíz de la zona de San Jerónimo. Es muy importante porque estamos hablando de alimentos. Entendamos de que si hay buena alimentación, responderemos pues en el trabajo, en el estudio y en cualquier otra actividad. El fomento de actividades en torno a la cultura viva comunitaria permite reconocer y fortalecer las expresiones culturales que surgen de las propias comunidades, sin depender directamente de las instituciones del Estado. Entre las organizaciones participantes está como coorganizador la Red de Cultura Viva Comunitaria Cusco, el Club de Caminantes Cusco, Asociación Yachachinacu, el Proyecto Guanacauri de la Institución Educativa Alejandro Velasco Astete, el Proyecto Grisas, eh, la Asociación Capacausa, Legaña de Perro y otros más que se han ido sumando en esta bonita actividad. Continuando con el recorrido, los participantes de la caminata El Despertar de las Huacas arribaron a la Granja Caira. Aquí, el presidente del Centro Federado de la Facultad de Agronomía y Zootecnia de la Universidad Nacional de San Antonio Abad de Cusco compartió con los participantes algunos alcances sobre los trabajos de investigación que vienen realizando en torno a la conservación de semillas, raíces y tubérculos andinos. ¿Y qué resultado quieren hacer con, con su investigación? Los resultados que se busca con estas investigaciones es frente al cambio climático, climático que nosotros estamos sufriendo. Como podemos ver, eh, normalmente el cultivo, el ciclo fenológico del cultivo de kiwicha, eh, la siembra se realiza en, finalizando el mes de agosto, o sea septiembre. Justamente para estas épocas de octubre ya la planta está con, un, con una altura de 50, 60 centímetros de altura. Pero como podemos observar hoy día el... El tiempo ya ha cambiado bastante, ¿no? Y por ejemplo, hasta estas épocas no tenemos aún las, prim las primeras lluvias que caen. Y es por eso que ahora estamos alargando eh, los ciclos de, de siembra. Y, y es lo que normalmente hacemos en estas investigaciones, es ver ¿no? la resistencia tanto a, a las sequías y a las enfermedades, que también hay bastante ataque de enfermedades. Con todas las preguntas absueltas nos hemos dirigido hacia la institución educativa Alejandro Velasco Astete, en el que podemos, en el que hemos podido compartir danza, cuento musicalizado, talleres de educación patrimonial y también talleres de sensibilización sobre expresiones culturales del distrito de Pisa. En este lugar hemos podido también intercambiar experiencias sobre la crianza de la chacra y los manantes y la recuperación de estos como espacios de aprendizaje intercultural. La cultura viva comunitaria fortalece el vínculo con el territorio, ya que estas expresiones culturales están arraigadas a los lugares donde viven las comunidades, reflejan sus historias, sus tradiciones y, por supuesto, mantienen sus conocimientos ancestrales que son transmitidos de generación en generación. ¿Quieres cambiar esto? Entonces, cambia el Tecnoport, que también es plástico, por más vida. Olvídate de las cañitas, de plástico, para proteger la vida. Y usa menos bolsas de plástico por estas que nos duran casi toda la vida. Porque el gran cambio de toda la sociedad empieza por ti. Y además, están prohibidos. Menos plástico, más vida. Ponle puncha y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú. El Perú es un país con múltiples manifestaciones culturales que nacen de la creatividad de nuestra gente. 
danza, música, arte, costumbres, gastronomía, fiestas, medicina tradicional, cosmovisión, monumentos arqueológicos. Estas manifestaciones culturales nos llenan de orgullo por ser un país rico en diversidad cultural, herederos de una gran cultura que trasciende en el tiempo. Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. No hay desarrollo sin identidad. Ante la proximidad de la festividad de todos los santos, tenemos preparado un reportaje especial titulado La Antropología de la Muerte, que nos narra cómo los rituales y costumbres en torno a la muerte se integran a la realidad humana. Veamos. El Cementerio Museo Patrimonial de Almudena es el lugar donde descansan miles de cusqueños que durante muchos años han terminado sus días siendo sepultados en este lugar. Precisamente por ser el último paradero en el largo viaje de la vida, este cementerio encierra abundante información referida a los usos y costumbres que los seres humanos practican en la partida final. Para conocer estos rituales y sus diversas particularidades, desde el Gabinete de Antropología Física de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, se ha emprendido una importante investigación titulada Antropología de la Muerte, que está a cargo de destacados profesionales que están en plena labor de investigación en el principal cementerio de nuestra ciudad. Partiendo de aspectos históricos, se conoce que el entonces presidente de la República, Ramón Castilla, dispuso la construcción del cementerio de Almudena el año 1846, con la finalidad de atender las necesidades de la población cusqueña que por entonces ya experimentaba un notable incremento, pues los cálculos oficiales señalaban que aquel año habían aproximadamente 3.000 habitantes en Cusco. El diseño y la construcción de la obra fue dirigida por el general José Medina, quien en aquellos tiempos ejercía el cargo de prefecto de Cusco, máxima autoridad política del departamento. Luego de cuatro años de intenso trabajo, el cementerio de Almudena fue inaugurado el año 1850 por el propio prefecto José Medina. Desde entonces, y en especial en los últimos años, el Cementerio Museo Patrimonial de Almudena es el núcleo de un sinfín de actividades que se desarrollan desde que una persona fallece hasta que es sepultada, incluyendo las actividades sociales y económicas que giran alrededor de esta inexorable situación. La investigación iniciada pretende conocer todos estos aspectos. El trabajo consiste en identificar los, la tipología de tumbas que se encuentran aquí en el, en el cementerio y tenemos entre ellas mausoleos, cuarteles, nichos, columbarios u osarios y también en el lugar donde antes se encontraba el campo santo tenemos enterramientos ya más modernos pero también en el subsuelo. También abarcamos los rituales que se llevan a cabo aquí en esta plaza, que son muy interesantes porque están conexionados con las tradiciones prehispánicas y es una suerte de sincretismo de enterramientos, donde todavía hay algunas que se conservan, pero en forma muy disimulada, 
los rituales prehispánicos y como digo que se hace un sincretismo con los rituales que trajeron los españoles. También tenemos costumbres en el sentido de que vienen bandas de músicos para los enterramientos de ciertos personajes o también curiosamente hasta mariachis vienen a amenizar los entierros. También abarcamos los eh, negocios que se llevan a cabo en los alrededores, que mayormente son dos, que es un mercadillo de flores que existen al lado, al lado izquierdo y en, la, y en la calle Albudena, en la última cuadra, tenemos como unos 12 mmm, locales donde se fabrican las lápidas. La investigación antropológica parte de la premisa de que el proceso del fallecimiento de un individuo se divide en tres etapas, la muerte, el velatorio y el entierro. La investigación se centra en el entierro, porque aquí es donde se desarrollan con mayor notoriedad las manifestaciones sociales y económicas que difieren unas de otras. El entierro de un individuo siempre fue y es una ocasión especial que tuvo sus propias características desde tiempos inmemoriales. Los incas entendían que la muerte era un viaje de continuidad de una vida a otra y por tanto los muertos eran enterrados con sus ropas, alimentos y bebidas listos para seguir viviendo otra existencia. En la colonia, con la imposición de la religión cristiana, cambian las costumbres y los muertos eran enterrados dentro o en cercanías de los templos y capillas, con la intención de salvar sus almas y lograr el camino al cielo. En la época republicana, los entierros ya se realizan en cementerios y camposantos para evitar la contaminación ambiental que generaban los entierros en los templos. En todos los casos, el sepelio es un momento de dolor y tristeza para los familiares del difunto, aunque no siempre es así. El año pasado me sorprendió mucho y me llamó la atención el enterramiento de un hincha del club capitalino Alianza Lima, fue impresionante porque hubo un despliegue de muchas personas, montaron un tabladillo, trajeron pancartas y por supuesto que todos estaban con el uniforme de la Alianza Lima. Pusieron música y parecía que era un partido de fútbol más que estaban amenizando los eh, hinchas de la Alianza Lima. Parece que el, el difunto este era muy, muy querido porque había gente que, que añoraba los días que habían pasado con, con el joven era un joven que era hincha de la alianza parece que duró inclusive una semana el, el, todo el festejo de la, del fallecimiento porque visité atrás donde, está, donde estuvo el camposanto y seguían festejando a los siete días todavía a, al hincha este de, de la Alianza Lima. Con banderola, cerveza y una amenizada con música. La investigación Antropología de la Muerte, cuando sea concluida y salga a la luz en la forma de una publicación, permitirá estudiar comparativamente a los grupos sociales que fueron inhumados en relación a su condición económica, la misma que se manifiesta en el entierro y en la tipología de la sepultura.
en el cementerio de Almudena se pueden apreciar distintas sepulturas. Los mausoleos corresponden a las familias más antiguas y adineradas de la sociedad cusqueña. Los nichos son los lugares de descanso de la mayoría de difuntos. Están construidos en pabellones que albergan a varias decenas de ellos. En el camposanto también se entierran a los difuntos de acuerdo a las preferencias de las familias. Un aspecto distintivo de las sepulturas son los epitafios, aquellas frases, mensajes, oraciones o dedicatorias que se colocan para recordar al ser ausente. La investigación también abarca un análisis de los epitafios. Me tomé el tiempo de buscar y anotar y describir eh, muchos epitafios que me llamaron la atención. Entre ellos mm, tuve la fortuna, diría yo, de encontrar el epitafio que eh, había dejado un, un luchador joven que era dirigente universitario y hacía alusión pues, a, su, a su condición de líder y, y llamaba a la lucha armada y todo eso que hemos pasado. ¿no? Y así hay una lista en el proyecto que he elaborado de los epitafios más interesantes. Tengo algo de registrado de 30 epitafios. Otro aspecto muy importante y por demás interesante es de la visita en estos últimos dos años aproximadamente de turistas extranjeros que vienen a visitar el cementerio y por lo que he podido observar hay un interés bastante acrecentado por visitar cementerios emblemáticos en este caso el cementerio de aquí de Cusco les atrae bastante y se van satisfechos de haber visitado este cementerio emblemático. En poco tiempo, los cusqueños veremos concluida esta importante investigación antropológica que contribuirá al conocimiento de las costumbres y tradiciones de las familias cusqueñas frente al acontecimiento universal e inexorable que es la muerte. El equipo encargado sigue realizando su trabajo y solo es cuestión de tiempo. Amigos, esto fue todo en Patrimonio. Retornamos el próximo sábado con más información cultural. Cuidemos nuestro patrimonio y vivamos nuestras tradiciones. Hasta la próxima. Desconcentrada de Cultura de Cusco. No hay desarrollo sin identidad.